清朝县衙门有多少官员，如何运转的，说出来你可能都不信。清朝县衙的工作人员分为官吏两种类型，另外还有知县自己雇佣的工作人员，这部分人的占比是很大的。首先，咱们来说县衙里边有正式编制、有品级的官员，一般来说呢，都是两到三个人，多的话也就四到五个人。第一个当然是知县了，一般来说全国一律是正七品，但是有两个县例外，分别是京师所在的顺天府宛平县，第二个就是圣人孔府所在的山东省曲阜县，他们两个是正六品，还有县城是正八品，他是协助知县工作，相当于现在的副县长。第三种教育也是正八品，相当于现在的县教育局局长。第四个有官职的呢，就是主簿了，是正九品，相当于现在的县政府秘书长。这些人都是国家编制公务员，由朝廷发放俸禄，而知县聘用的师爷相当于他的秘书，是属于知县的私人聘用人员，薪资由知县自己掏腰包。这师爷一般分行民师爷，是辅助知县处理民事刑事案件的，还有钱娘师爷。辅助知县处理地方税收和财税上报。由于这些失业属于知县的幕僚，非编制人员，而且薪俸是由知县自己掏的，所以这失业人数的多少由知县自己决定。清朝官员的品级分为九品，每品再分为正从两级至九品十八级，这都是留内的官员，而没有品级的人呢，称为未入流之人。下面我们就再来说一说这位入流的例，以及只限自费雇佣的工作人员。首先有县城转点，相当于县城助理主簿转点就，是主簿的助理。点使门子相当于县政府的办公室主任，建房建书是县政府办公室秘书长，点使相当于县公安局局长，点使转点就是公安局局长的助理，点使听差大概有四五个人。是县公安局的警卫，点使厅插门子，就相当于县公安局办公室主任了。五座就是县公安局的法医，五块大小县数十人不等，相当于县公安局的刑事治安警察。点使马夫就是县车队队长，立房点使相当于县人事局长，户房点使就是县财政局兼税务局局长，里房点使相当于县文化局局长。兵房典史呢，就相当于现在的县武装部部长，辖有府兵、专司剿匪和城防事务。刑房典史相当于县法院院长，还有看监禁族八名，就是县公安局看守所的狱警了。攻防典史相当于县城建局局长。以上的吏户礼兵行宫六房设置，是对应中央政府的吏户礼兵行宫六部。除此之外呢，还有收发防疫院。相当于县政府收发室的工作人员，库房医院相当于仓库管理员，职员就是法官了，招房就是法庭书记员，以及库子就是相当于县粮库的工作人员，知县听差就相当于县政府的行政总务，警卫保安服务人员，还有一成，就相当于县政府招待所所长，兼邮政局局长，辖有一族若干。专司公务接待及公文传送，人一一官，相当于县卫生局局长兼医院院长，河伯大使就是水利局局长，兽医一官相当于县动物检疫站站长，以及幕僚，这幕僚又包括文案、钱粮、刑名、律法、事业等等，这些人相当于县长的文秘及顾问。综上所述，一个县在边吃官粮的人是很少的，而大部分人属于吏。是由县太爷自己掏腰包雇佣的，欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。